good morning student today i am going to teach you conditionals chapter unit 9 yesterday i had introduced you about this chapter what we had learned that conditional generally are in a four form char tarah ke conditionals hote hain but we have to study only three in class 5 right you must keep in your mind in conditional sentence condition parasthiti agar aisa hota to uska parinam kya hota suppose for example if i labor what will happen you will pass agar aap abhi mehnat kar rahe ho to bhavishya mein aap pass ho jaoge means one part of the sentence is in a present tense then the another part is in a future tense so i hope it's clear now हमने देखा क्या देख रहे हैं हम यहां पे कंडीशंस में कंडीशन चैप्टर में देख रहे हैं कंडीशन सेंटेंस व्हाट डू यू फाइंड इन कंडीशन सेंटेंस वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस ले डाउन द कंडीशंस फॉर द एक्शन एक पार्ट जो है सेंटेंस का वो कंडीशन ले डाउन करता है एंड द सेकंड पार्ट लेइंग डाउन कंडीशन यूजली बिगिन विथ इफ द टू पार्ट इफ द वे एक्सप्रेस कॉजेज एंड एफेक्ट एक पार्ट में कॉज होगा उसका रीजन और उस रीजन का क्या परिणाम होगा एन अदर पार्ट में फॉर एग्जाम्पल क्लास में देखा था हमने इफ इट रेन ये वाला पार्ट जो है आपका प्रेजेंट टेंस में है राइट एंड आई विल स्टे एट होम इट इज इन अ फ्यूचर टेंस बिकॉज वी आर यूजिंग हेयर विल एम राइट एंड मॉडल वर विल कैरी भी वन एन अदर एग्जाम्पल इसी का दूसरे तरीका से भी आप लिख सकते हो इफ इट रेन विल गो टू द सेकेंड पार्ट एंड आई विल स्टे एट होम विल बी इन फर्स्ट पार्ट देर इज नो नीड टू बी कंफ्यूज वन थिंग कीप इन योर माइंड देयर दैट इफ इट विल गो टू द हेयर देन व्हाट कॉमा शुड नॉट बी देयर एम आई क्लियर तो अब देखिए आई विल स्टे एट होम इफ इट रेन फुल स्टॉप वो थिज करेक्ट दोनों तरीका से बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इफ कौन से सेंटेंस में ये नहीं कि इफ को इधर कर दोगे इधर इफ कब लगाओगे पार्ट लेइंग डाउन द कंडीशन बिकॉज रेन बारिश आया ये कंडीशन है जिस कारण से मैं घर नहीं जा पाया दिस वन इज द रिजल्ट एंड दिस वन इज द कॉजेज और रीजन नेक्स्ट इफ आई सेव इनफ मनी दिस इज द कॉज पैसा इकट्ठा करे कंडीशन है आई विल गो टू द स्विटरलैंड what will be result then you will go to the switzerland it means this part is in a present tense then another part is in a future tense again i will go switzerland ye wale part ko yahan rakhe if wale part ko yahan rakhe to comma ko hata diye now it's clear ab samajh mein aapko aa chuka hai jise ek worksheet 2 ko pehle dekh lete hain thoda sa सिचुएशन वन में वॉट विल यू डू इफ यू विन वन करोड़ रुपीज ऑन अ गेम शो एक करोड़ रुपया जीतोगे तो आप क्या हो जाओगे पिक्चर देखिए हैप्पी है ना ये तो क्या बोल रहे हैं इफ आई विन दिस पार्ट इज इन अ प्रेजेंट टेंस विल बी वेरी हैप्पी फ्यूचर टेंस या आई विल गो टू अमेरिका आई विल बिल्ट अ कॉलेज आई विल इन्वेस्ट इन एन अदर पार्ट वॉट एवर बट यू मस्ट कीप इन योर माइंड देयर दैट विल शुड बी देयर मीन्स मॉडल वर्क जरूरी विल है कैन है मे है माइट अकॉर्डिंग टू दैट मीन्स दिस पार्ट इज इन अ प्रेजेंट टेंस देन दिस पार्ट विल बी इन अ फ्यूचर टेंस अब आपको कंडीशन समझ में आ चुका होगा एम आई राइट विदाउट उसी में देखिए वॉक्सी टू में नेक्स्ट वाले में सिचुएशन टू वॉट वुड लुक यर विल की जगह वुड है मीन्स पास मगर यहां इफ यू कुड परफॉर्म अ लॉट ऑफ मैजिक ट्रिक I can देख रहे हैं विल की जगह कैन लगाए I I can perform a lot of magic tricks. What you will do? तो I कॉमा लगा के I saw to the public. ये पार्ट को प्रेजेंट में रखा यहां पे देखिए मॉडल डाल दिया हमने नेक्स्ट सिचुएशन थ्री इफ यू बिकम अ ग्रेट स्टार वॉट यू विल डू देख रहे हैं ना वॉट यू विल डू विल बट हेयर हमने यहां पर संडे को रखा है वर्क 
तो इफ यू मस्ट कीप इन योर माइंड या दैट कंडीशनल सेंटेंस में वॉज नहीं क्या लगाते हैं वेयर लगाते हैं इफ आई वर स्टार एक्टर तो वर है तो विल बी चेंज इन टू वुड आई वुड इंटरटेन द पब्लिक जैसे यहां पे मैजिक शो कर रहे थे उसी तरह वुड इंटरटेन एम आई क्लियर वर पार्ट यहां लगा पास्ट तो यहां पे हमने पास्ट फ्यूचर लगा दिया एम आई क्लियर अब आते हैं हम लोग वॉक्सिट वन में वॉक्सिट वन पे करना क्या है बेटा इसमें वॉक्सिट वन में इन वॉक्सिट वन यू विल गेट अ सम क्लू क्ली बैक्सटर अमेरिकन लीडिंग डिटेक्टिव टॉकिंग टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अबाउट पर्टिकुलर केस रीड द केयरफुल वॉट हैज टू स्टे आई एम वॉरिड ये चिंतित है ये डीजीपी है वॉरिड द केस हैज गॉट अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी क्यों चिंतित है पब्लिसिटी हो चुका है एंड वॉट विल हैपन इफ दे आर नॉट सॉल्व द मिस्ट्री क्या होगा तो देखो ये वाला पार्ट विल लगा है एंड अदर पार्ट में क्या लगा आर एम आई क्लियर नेक्स्ट नथिंग टू वरी सर देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम आई विल एम आई क्लियर विल लग गया अस मोर देन अ वीक हाउ मेनी टाइम इट विल टेक अ वीक इट विल टेक अस मोर देन अ वीक याद रखो ये एक हफ्ता लेगा इफ द इफ इट इज ऑल द सस्पेक्ट ऑन द लाइट डिटेक्टर अगर सारे सस्पेक्ट को हम लाइट डिटेक्टर में चेक करेंगे तो ये मात्र एक हफ्ता का समय लेगा देन वॉट शुड वी डू हु कैन हेल्प अस कौन हेल्प करेगा हमें तो ये जो दो पौधे वो हेल्प करेगा इफ दिस टू प्लांट वेयर ऑन दिस रूम एट द टाइम ऑफ मर्डर दे माइट क्या है वो वर लगाया तो हमने माइट लगा दिया टू प्लांट होंगे तो वो गवाही देंगे लेट सी अब क्वेश्चन है वाई इज द डीजीपी वेरी अपसेट क्यों डीजीपी अपसेट है क्योंकि केस सॉल्व हो नहीं रहा है तो इफ दे आर अनेबल टू सॉल्व आर लगाया हमने देख लो वहां पे क्वेश्चन है ना इफ वी आर अनेबल टू सॉल्व तो वी मींस बोथ ऑफ देम तो इसीलिए हमने दे लगा दिया और व्हाट विल हैपन देन तो पब्लिसिटी बदनामी होगी तो इफ दे आर अनेबल टू सॉल्व मिस्ट्री व्हाट विल हैपन तो अब यहां पे पूछ रहा है फिर व्हाट विल हैपन इफ दे आर नॉट एबल टू सॉल्व द मिस्ट्री तो इफ दे आर नॉट एबल टू सोल्व द मिस्ट्री क्वेश्चन में दिया हुआ इफ दे आर नॉट एबल टू सोल्व द मिस्ट्री दे हमने आर लगाया इसीलिए यहां क्या लगा दोगे विल दे विल लूज एल एल ओ एस लोज दे आर इंप्रेशन प्रभाव पब्लिक में जो इंप्रेशन है उसका एंड ट्रस्ट ऑफ पब्लिक विश्वास ट्रस्ट का मतलब विश्वास होता है राइट नेक्स्ट हाउ मेनी वीक्स देख रहे हैं ना कितना सप्ताह लगेगा विल टेक इफ दे टेस्ट ऑल द सस्पेक्ट ऑन अ लाइव डिटेक्टर कितना था एक हफ्ता तो क्या बोलोगे इफ दे टेस्ट दिस पार्ट यू हैव टू राइट हियर इफ दे टेस्ट ऑल द सस्पेक्ट ऑन द लाइव डिटेक्टर तो टेस्ट प्रेजेंट टेंस में तो ये वाला पार्ट को हम फ्यूचर में डाल देंगे तो इट को पहले डाल दोगे तो क्या बोलेंगे इट के पहले कोमा डोगे इट विल टेक मोर देन अ वीक अब समझ में आ गया अब इसको कंप्लीट करेंगे फोर्थ वन वट विल हैपन टू प्लांट जो था दिस टू प्लांट माइट हेल्प अस लेस पॉसिबिलिटी है ज्यादा नहीं माइट लगाया हमने दिस टू पॉइंट प्लांट माइट हेल्प अस इफ दे आर की जगह वर क्यों क्योंकि यहां माइट लगाया If they were present in the room at the time of murder, amazing thing है ना क्या पौधा कोई गवाही दे सकता है मगर सी आई डी के नजर में वो दे सकता है एम आई क्लियर चलिए अब आते हैं हम लोग वॉक्सिट थ्री में इन वॉक्सिट थ्री थर्ड पार्ट ऑफ द कंडीशनल सो वॉट यू हैव टू डू इन थर्ड पार्ट ऑफ द पहला पार्ट में हमने देखा प्रेजेंट फ्यूचर सेकेंड पार्ट सेकेंड टाइप्स में देखा कि एक पार्ट अगर पास्ट में है तो दूसरा पार्ट एक पार्ट पास्ट में तो दूसरा पार्ट उड लगाया अब थर्ड टाइप में देखेंगे एक पार्ट में हैड सीन तो दूसरे पार्ट में उड हैव वेटेड हैड बीन हैड प्लस वी थ्री रूल जानते ही हैं आप 
और सदा याद रखोगे मॉडल वर्ब ऑलवेज कैरी हैव हैज भी नहीं लेके चलेगा और हैड भी लेके नहीं चलेगा क्या लेके चलेगा हैव और हैव के साथ क्या लेके चलता है वी थ्री सुनाओ लेट्स स्टार्ट इफ द वेदर हैड फाइन अगर मौसम अच्छा होगा वी वुड हैव गोन फॉर अ स्विमिंग कंडीशन है नेक्स्ट इफ आई हैड सीन यू अगर मैंने देखा होता आई वुड हैव वेटेड फॉर यू मैंने आपका इंतजार किया होता मीन्स वन पार्ट पास पार्टिसिपल मीन्स वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ड गो वेंट गॉन तो ये गॉन पास पार्टिसिपल है हेड प्लस पार्टिसिपल हेड प्लस पार्टिसिपल हेड प्लस पार्टिसिपल मीन्स सीन हेड सीन ई पार्ट ऑफ द सेंटेंस वुड हैव प्लस वी थ्री जो पास पार्टिसिपल है वुड हैव प्लस वी थ्री ये थर्ड टाइप है मैं क्लियर तो अब क्या बनाएंगे देखिए अब इसमें देखिए मेक अ सेंटेंस अबाउट ईच गिवन पिक्चर फर्स्ट वन डन फॉर यू फॉर एग्जाम्पल ही डिड नॉट सी द साइन यहां पर कुत्ता को नहीं लेके आना है डॉग्स को तो क्या इफ ही हैड ये डी लगाया शॉर्ट फॉर्म मीन्स डी हैड इफ ही हैड हैड क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यहां वी थ्री लगा हुआ है डी का मतलब उड भी होता है मगर उड के बाद क्या होना चाहिए यहां पे वी वन बट हेयर इज वी थ्री दैट्स वाई वी विल रीड एज अ हैड इफ ही हैड सीन द साइन अगर इन्होंने ये देखा होता ही उड नॉट हैव देख रहे हैं Would not have brought his dog. He ka reflexive pronoun his. Again, she did not hear the doorbell. इन्होंने ये आवाज नहीं सुना है तो क्या बोलेगी वो If she had heard, आवाज सुनी होती had के बाद वी थ्री हियर द डोर बेल सी वुड हैव ओपन द डोर उसी तरह नेक्स्ट नो पार्किंग एरिया है ये लड़की है सी डिड नॉट सी द साइन तो वट विल हैपन इफ सी हैड सीन अगर इसने ये देखा होता तो ये गाड़ी यहां नहीं रोकती तो कैसे लिखेंगे इंग्लिश में इन इंग्लिश यू विल राइट इफ सी हैड सीन हैड प्लस वी थ्री द साइन सी वुड नॉट हैव एच है ये हैव पार्क हर कार देयर राइट देयर पास में रहता तो हेयर अगेन सेम थिंग विद दिस सेंटेंस हेयर इज द गोल्ड नेकलेस अगर इन्होंने देखा होता तो ये उठा लेती सी डिड नॉट सी द गोल्ड नेकलेस तो इफ सी हैड प्लस वी थ्री तो हैड सीन द गोल्ड नेकलेस सी वुड हैव पिक्ड इट अप फुल स्टॉप आई होप इट्स क्लियर नाउ I am going to over my class thank you